Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 16 de janeiro e eu continuo meditando com vocês e hoje, então, vamos meditar no capítulo 6 de Apocalipse. É um capítulo, não diria complexo, mas é um capítulo que a gente tem que parar um pouco e, e pensar. Eu creio que existem duas formas de você ler esse texto de Apocalipse. A melhor, ao meu ver, é ler esse texto como leram as pessoas que receberam esta carta pela primeira vez, que possivelmente não tinham a mesma leitura do texto que nós temos hoje. Primeiro, que não havia capítulos no texto. E segundo também, que esta carta era lida para as pessoas. As pessoas não tinham acesso ao texto como, como nós temos agora. Uma coisa é você ler esse texto com capítulos e versículos, e uma outra coisa é você ouvir a leitura desse texto como uma carta. Quando você escrevia carta, na época em que você escrevia carta, você não colocava capítulos. O grande problema dos capítulos é que as pessoas têm a tendência de pensar que cada capítulo é uma parte diferente do texto. E pior ainda, no século XIX colocaram então uma cronologia nesses textos de Apocalipse, o que, ao meu ver, destrói completamente a mensagem do livro. A tendência que as pessoas vão ter, então, é de pensar que Apocalipse fala, fala da, dos finais dos tempos. Nós sabemos que a palavra Apocalipse, em grego, quer dizer revelação. E o texto é bem claro, bem no início, que é a revelação de Jesus Cristo. Não é um, um texto que é, foi escrito para falar dos finais dos tempos. Ele vai falar não só do final, mas do meio e também do começo. Vai falar de todas as coisas. Porque se você pensa que esse livro só fala dos finais dos tempos, a sua leitura do capítulo 6 vai ser completamente diferente daquela que teve, então, as, as pessoas que escreveram, uh, que receberam esta carta desde o início. Quando você lê um texto da Bíblia, você precisa entender qual é o contexto daquela carta. Primeiro que escrever um livro, escrever uma carta naquela época, não era como escrever um texto que você envia no Facebook, no WhatsApp, no Signal, que você envia na internet, ou mesmo no e-mail. É muito mais fácil você escrever textos hoje do que na época em que Apocalipse foi escrito. Todo, as pessoas não tinham acesso a livros, né, os livros ficavam em lugares determinados, se fosse um livro é, sagrado, ficava então na, na sinagoga, e essas cartas eram circulares. Se você pensa que esta carta, esse livro, não é somente um livro que fala dos finais dos tempos, tempos você vai ter um, uma leitura completamente diferente dos quatro cavalos que aparecem aqui no Apocalipse. E você vai perceber, então, que não só existem sete selos, mas também sete taças e, antes, sete trombetas. Será que esse gru esses três grupos de sete estão falando de coisas diferentes ou estão falando da mesma coisa? É muito importante você entender isso. E quando você lê este livro, não como uma leitura, com, com uma, um pensamento dispensacionalista, ou seja, que dividiu a história da, da, da salvação, a economia divina, em dispensações. Mas se você ler como as pessoas leram no início, você vai ter um outro entendimento do livro de Apocalipse. Não esquecendo nunca que Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. Por exemplo, quando você lê o capítulo 2 e o capítulo 3, você percebe que é bem diferente do capítulo 5 e do capítulo 6. No capítulo 2 e 3, são exortações que são enviadas às sete igrejas, às sete igrejas da Ásia Menor. Havia outras igrejas na Ásia Menor na época, que seria hoje a, uma, a Turquia, principalmente. Mas a, 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 este livro foi enviado às sete igrejas, porque o número 7 é extremamente importante aqui no livro de Apocalipse. O próprio livro o número 7 já traz em si uma grande mensagem. O que eu, vou, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nesta meditação, que vai ser um pouco mais longa, vai servir para nos, no, no, vai nos ajudar a entender não só o capítulo 6, mas também outros, outras partes do Apocalipse, porque a gente não tenta não dividir em capítulo, mas em partes. E a gente já viu, no ano passado, que no livro de Apocalipse existem sete partes diferentes. Você percebe nitidamente que a partir do capítulo 4, a, o, a, fa, a forma de falar, a forma de apresentar as coisas é completamente diferente do capítulo 1, 2, 3. Como já disse, capítulo 2 e 3 são cartas enviadas a igrejas. Já no, a partir do capítulo 4, você 
você tanto vai estar no céu quanto na terra. Às vezes você está no céu, outras vezes está na terra. Por exemplo, no capítulo 7, na primeira parte, você vê aqueles que são selados pelo selo do Cordeiro e que estão aqui na terra, o que nós chamamos de igreja militante. Já no capítulo, no, na, metade, na outra metade do capítulo 7, a igreja já é triunfante, ela já está diante do trono do Cordeiro. Então você vê que o céu e a terra se misturam até o final deste livro. Quando você vê o cordeiro que está sentado no trono, você vê também o que está acontecendo aqui na terra. Percebe? Então essa ideia de final em Apocalipse é muito... Uh, você não, não é tão claro assim. Porque às vezes você está no céu, outras vezes você está na terra. E você vê que há uma certa repetição de determinadas coisas. Vamos ver então, ler um, um pouco no capítulo 6. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos do livro. Então ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz de trovão, venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu, abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer venha. Ele surgiu, então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em todas as partes. Quando o cordeiro abriu, abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivo dizer venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os quatro seres vivos dizer uma medida de trigo ou três medidas de cevada custarão o salário de um dia. Mas não desperdice o azeite com vinho. Quando o cordeiro abriu os quatro, o quarto selo, ouvi os quatro seres vivos dizer venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se, se chamava morte e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença e por meio de animais selvagens. Aqui estão, então, os quatro cavalos do Apocalipse. Se você colocar quatro cavalos de Apocalipse, the seven horses of... Uh, quatro... The, se, the four horses of Revelation, le quatre chevaux de Apocalipse, se você colocar, em qualquer língua que você colocar, geralmente ele vai estar associado com os finais dos tempos. Porque alguém já decidiu que isso fala dos finais dos tempos. Mas quando você lê o, o capítulo 4, 5... E o 6, nada nesse capítulo está dizendo que, que isso aqui acontece nos finais dos tempos. Nada. Nesse texto aqui, você, ele está simplesmente dizendo, venha, e ele vai ver. E nada está dizendo que isso vai ser nos finais dos tempos. Nós acreditamos, eu acredito, que fome e guerra, e você já viu, sempre aconteceram. E sempre acontecerão até o final. Então, quem é esse cavalo branco que sai para vencer? O um único, um único cavaleiro vestido de branco, num cavalo branco, que vence no livro de Apocalipse é Cristo Jesus. A, na verdade, a palavra vencer, o verbo vencer é um verso-chave aqui no livro de Apocalipse. E a gente vai ver isso lendo vários textos do livro de Apocalipse. Vamos ler somente Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, verso 13, está escrito E em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem, vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. E a gente vai ver mais tarde que essa mesma pessoa está sentada num cavalo. Cavalo, claro, na, na, na Bíblia tem sempre essa ideia de, de, de partir para a guerra, para a batalha. Apocalipse 2, 26 está escrito Ao vitorioso que me obedecer até o fim eu darei autoridade sobre as nações. Então o cordeiro é vitorioso, mas outras pessoas vão ser vitoriosas com o cordeiro. A gente vai ver um outro texto do Apocalipse que fala sobre isso. Ele, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Apocalipse 2, 27. Está falando aqui do filho do homem que vence. Não só vence uh, trazendo vitória para aqueles que o seguem, mas também é um vencedor na sua grande justiça. Deus não gosta de injustiça, Deus não tolera injustiça. Tudo será julgado aqui neste universo, porque a injustiça não é justa diante de Deus. Apocalipse 3, 21, o vitorioso se sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso. Percebe aqui que a vitória já pertence àquele que está sentado no trono. E me sentei com meu pai em seu trono. Quando Jesus traz essa revelação para João, ele é vitorioso. Ele não vai ser vitorioso. Ele já é. Inclusive, esta mensagem da vitória de Cristo, ela é muito importante aqui no livro de Apocalipse. 
Porque o alvo, como eu disse no início, se, quando você lê uma carta da Bíblia, é interessante você saber, é importante mesmo você saber por que, que aquela carta foi escrita, por que, que uh, Paulo escreveu Gálatas às igrejas da Galáxia. Por que, que Paulo escreveu aquela carta? Por que, que 1 e 2 Coríntios foi escrito? Por que, que os evangelhos foram escritos? Por que, que Paulo escreveu Efésios de uma prisão em Roma? Por que, que o livro de Apocalipse foi escrito? Tudo tem uma razão. Você precisa conhecer esta razão, este contexto. As igrejas da Ásia Menor ou estão sendo perseguidas ou serão perseguidas pelo Império Romano. É importante, então, que esta igreja seja fortalecida, seja encorajada. As falsas doutrinas já chegaram, as heresias já penetraram essas igrejas, como a gente vê na, na carta enviada à igreja de Laodiceia. Então, o Cordeiro está enviando esta carta à igreja de Laodiceia para trazer uma exortação a esta igreja. Então, aqui, o Cristo é vitorioso. Apocalipse 5, 5, então, um dos 24 anciãos me disse, não chore. Eles vão dizer ao João, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. E ele é digno de abrir o livro e os seus sete, sete selos. Aquele que cavalga para vencer não é o um inimigo. Muitos vão dizer, é o anticristo. Eu gostaria de lembrá-lo que a palavra anticristo nem aparece no livro de Apocalipse. Na verdade, a palavra anticristo só aparece quatro vezes, me, me, se não me falha a memória, no Novo Testamento. E todas as quatro vezes ela aparece no livro de 1 João. E às vezes ela aparece no plural. Os anticristos já estão aqui, diz o texto. Colocaram a palavra anticristo no livro de Apocalipse, mas ela não existe no livro de Apocalipse. Você não vai encontrar a palavra anticristo no livro de Apocalipse. Se você encontrar, você me diga. Mas, por outro lado, você vai encontrar 29 vezes a palavra cordeiro. O cordeiro que foi molado e que venceu. Ele está dizendo aqui, ele venceu. Há um paralelo muito interessante entre, nos capi, no final do capítulo 6 e no capítulo 7 entre aqueles que contemplam o cordeiro, os que pertencem ao cordeiro e aos que não pertencem. Os que pertencem ao, ao cordeiro no capítulo 7, na primeira parte, são selados do selo do cordeiro. Já na segunda parte eles estão cantando, a gente vai ler isso. Mas olha só como se comportam aqueles que não foram vitoriosos, aqueles que não pertencem ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, isso se encontra no final dos sete selos, e capítulo 6 e verso 16. E gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A glória do Cordeiro se tornou aqui ira do Cordeiro. No, o outro, o outro, do outro lado, a gente vai encontrar, então, em Apocalipse 7, verso 9. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro. Usavam vestes brancas, a justiça de Deus nos santos, e seguravam ramos de palmeiras. E eles vão gritar, no verso 10, eles gritam com grande estrondo. A salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e vem do Cordeiro. Percebem aqui a diferença entre os que têm a vitória e aqueles que não têm a vitória? Os que têm o Cordeiro e aqueles que não têm o Cordeiro. Os que não têm o Cordeiro, em Apocalipse 6, 16, diz, montanhas, dizem, montanhas caiam sobre nós. Já aqueles que têm o Cordeiro vão louvá-lo diante de seu trono. A glória é a mesma, o momento é o mesmo, a revelação é a mesma, mas ela vai trazer resultados diferentes segundo os corações das pessoas. Você já viu, talvez, o filme, a série The Chosen, que eu acho muito interessante, inclusive sou embaixador do The, The Chosen aqui na França, e é muito interessante você ver como o mesmo discurso de Jesus vai trazer resultados diferentes na vida das pessoas. Você não precisa assistir um filme para ver isso. Você lê o livro de João e você vai ver isso claramente. Jesus fala, pessoas se convertem, gritam aleluia, outros vão querer matá-lo. Foi quando Jesus ressuscitou Lázaro que os fariseus e o pessoal do templo, e os saduceus e companhia e os escribas decidiram crucificar Jesus. Percebem? Então, aqui nesse texto é muito claro, a vitória pertence àquele que está sentado no trono e os que seguem aquele que está sentado no trono vão compartilhar dessa vitória. Já os que não estão 
seguindo esse cavaleiro sentado no cavalo branco, eles vão blasfemar do cordeiro. Preferem morrer do que contemplar a glória do cordeiro, que eles, inclusive, chamam de ira do cordeiro. Apocalipse 11, 15, o sétimo anjo tocou sua trombeta, que a gente está no final dos tempos, na última trombeta, e fortes vozes gritaram no céu, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Percebe? Aqui a gente chegou no final. E você vai perceber, lendo Apocalipse, que existem vários momentos em que, que vão descrever este final. Capítulo 11, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 19, capítulo 22. Vocês vão ver esse momento sendo representado aqui. E neste caso aqui, ele chama de sétima trombeta. E Paulo, em Tessalonicenses, chama isso de última trombeta. Quando a última trombeta sona, soa, o reino do mundo se torna de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará para sempre. Apocalipse 12, 11. Eles o derrotaram pelos, graças ao sangue do Cordeiro. E pelo testemunho deles, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Aqui, nesse, nesse capítulo 12, a gente vê a vitória... Do, do povo de Deus, depende da vitória do Cordeiro. Como o Cordeiro já venceu, eles também vencem. Quem que eles estão derrotando aqui? Eles estão derrotando a, o, o dragão. O dragão, no capítulo 12, né, que fala do dragão, o dragão é descrito, é, di, é dito dele aqui em Apocalipse 12, que ele é o diabo, a antiga serpente, o nosso inimigo, o inimigo de Deus. Ele foi derrotado pelo sangue do Cordeiro e nós temos esta vitória porque nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer, aleluia, Capítulo 14, verso 11, então vi o cordeiro em pé no monte Sião e com ele estavam uns 144 mil que tinham o nome dele, o nome de seu pai escritos na testa. Olha só o selo do cordeiro, é o mesmo selo do capítulo 7, minha gente. Ele está descrevendo a mesma situação, só que no capítulo 7 ele diz não podiam ser contados. Aqui ele está dizendo são 144 mil, claro. Porque 144 mil é sinônimo de, de multidões que não podem ser contadas. Porque você é uma multiplicação do número 12 aqui, do, do, do número do povo de Deus. Interessante, quando você entende que esses números são simbólicos, você vai perceber que a mensagem de Apocalipse é maravilhosa. Né? Uma, é, muitos dizem que o livro de Apocalipse foi escrito para que o povo de Deus pudesse entender e as pessoas do mundo não iam entender. Ele vai usar uma série, inclusive o número 7, é um livro que é conhecido da, dos discípulos, daqueles que entendem o reino de Deus, né? porque você vai ver que João faz a mesma coisa no seu evangelho. Quando você lê o primeiro capítulo de João, você vai perceber que ele vai, vai utilizar sete títulos para falar de Jesus. Cordeiro de Deus, rei de Israel, o mestre de Israel, o filho de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já falamos, o filho de Deus, o Messias, não sei quantos que eu falei, mas tem sete. Em seguida, ele vai usar sete vezes, ele vai utilizar momentos em que Cristo diz, eu sou. E começa no capítulo 6 do Evangelho de João e termina no capítulo 15 com eu sou a, eu sou a videira. Eu sou o pão da vida no 6, eu sou a videira. Sete. Então, no livro de Apocalipse, você vai encontrar múltiplos de sete, né? Você vai encontrar 7, vai encontrar 12, vai encontrar 10, vai encontrar 4. E, e tudo isso é extremamente simbólico. Porque senão o cordeiro teria 7 uh, chi chifres. E o cordeiro não tem 7 chifres. Ele tem todo o poder, é por isso que ele tem 7 chifres. Então os 144 mil estão cantando porque eles foram selados. Só entra no reino do Cordeiro, no capítulo 7, os que foram selados também. Inclusive no capítulo 7, na primeira parte, são 144 mil. Depois a gente não tem como contar. Então 144 mil igual não se pode contar. No capítulo 17, verso 14, está escrito Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, seus escolhidos e seus fiéis. Ele está falando, então, aqui uh, do, dos inimigos do Cordeiro. Os inimigos começam a ser descritos no capítulo 12, o dragão. No capítulo 13, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E em seguida, há um reino, há um, um, um sistema que se chama Babilônia. O, o dragão, a primeira besta, a segunda besta, Babilônia, são inimigos do cordeiro, mas também são inimigos da, da igreja aqui. 
A igre... Esses inimigos vão combater o cordeiro, mas não tem como vencer o cordeiro, porque o cordeiro já é vencedor, sempre foi vencedor, <risos> eternamente vencedor. E ele vai demonstrar isso pela sua morte e sua ressurreição, pisando na cabeça da serpente forever, para sempre. Todos os que seguem o cordeiro também são vencedores aqui. Capítulo 19, verso 11. Viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. O cavalo branco aqui aparece também no capítulo 6. E finalmente, ou quase finalmente, Apocalipse 20 e verso 4, vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por, por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem a sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por mil anos. Ao invés de dizer para sempre, ele diz por mil anos. Ele reina eles reinam para sempre com o Cordeiro. Eles não têm a marca da besta, mas eles têm o selo do Cordeiro. E, finalmente, Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi. Eu sou o herdeiro de seu trono. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Jesus, citando textos, inclusive, de Isaías, dizendo, eu sou. Este livro, veja só, é o final do livro, né? o capítulo 22. Começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo e ele diz, sou eu que estou enviando essa mensagem, eu sou. Então, se você conhece a Cristo assim, se você conhece a Cristo simplesmente, você está do lado daqueles que venceram. Dragão, besta, tudo. Babilônia, todos os sistemas, tudo que possa se levantar contra o Senhor. Que Deus te abençoe.